Jag bara pumpar i kroppen. Jag är lite darrig. Men varför gör jag det här? För att det är så otroligt roligt. Det <laughs> Hur går man egentligen från fotbollsproffs till fiskeproffs? Kan jäddfiskelegenden Lars Örman åka skateboard? Och hur reagerar min fru när jag lanserar idén om 250 fiskedagar i år? Vänta, jag ska höra. Nej, de sa nej. <laughs> det här är bara en bråkdel av vad ni kommer få se i den här serien. Det känns inget bra här nu faktiskt. Jag ska ta reda på hur bra jag kan bli på att fiska jädda. Följ med på mitt äventyr och min resa dit. Där jävlar! <laughs> Programmet presenteras i samarbete med Vestin Fishing, Atlantica Båtförsäkringar. Mojo Boats, Mercury Marine Sverige, Latitude 65 och Revolution Race. Alltså jag har inte sovit en sekund, jag är så taggad. Nu är det dags, vi ska norr över, träffa Daniel på ett ordentligt fiskeäventyr. Jag har aldrig varit på det så jag, det var inte konstigt att jag inte kunde sova. Nu ska vi packa in de sista grejerna i bilen här. Sen bär det av uppåt. Jag ska försäkra båten också. Det får jag inte glömma. Det ska man göra tydligen smidigt på Atlantikas hemsida. Man kilar in där, väljer vilken försäkring man vill ha. Jag ska ha sportfiskeförsäkring. Och så ringer man dem och sen får man ett bekräftelse sms. Det kan tydligen vara supersmidigt så jag tänkte jag gör det här nu på vägen till båten. Sen bär det av. Vi tänkte ju ta lite sådana här sexiga bilåkarbilder här eh, när vi skulle lämna Stockholm. Eh, jag och Johan sitter i bilen så hör man eh, mackan här. Jag hänger i en björk! <skratt> <skratt> så det är ingen lägre vi ska göra här nere utan det är pinnar för att, att försöka kasta ner drönaren som sitter fast där uppe. Är du med eller? Ja, det är inte det är ett sjukt bra kast eller? <skratt> Där va? Där! Oj, 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 oj! Åh, oh, där kommer den! Där då! Alltså, vilket jävla, vilket jävla teamwork! Alltså, det är det sjukaste jag har sett! Fy fan, vad sinnessjukt! Vilken jävla start, alltså! Herregud, det var det värsta jag har sett alltså. Vilken jävla... Vilken grej! Ja, vi skiter i resan alltså. Det här är... Ja, äh, Vet ni, jag vet att min son är min son, eller? Nej, han kan prutta på beställning. Det är helt sjukt alltså. Fesan, kan du göra det igen? Så gör han... Så gör han det sju, sju gånger i rad. Det är min son det. Fan stolt jag var då alltså. Otroligt stolt. Ja, nu är vi snart framme vid, vid ett enda stopp jag på vägen upp till fjällen. Vi ska svänga förbi Nelfors och Custom Electro som har kittat min båt med batterier, litiumbatterier. Eh, kan inte så mycket om det men Nelfors ska få berätta lite om det. Eh, och se till så att min båt kan operera på, på sjön här. Det ska bli kul att höra faktiskt. Tjena! Hallå! Fan vad kul att träffa dig alltså. Kul. Det är bra det? Ja det var det bra. Härligt. Vilken ja. fin omgivning vi har med sig. Ja. Är det den gamla Dalälven? Det är den gamla Dalälven. Är det sant? Är det. 
Mäktigt vatten. M- mystiska älven efter stora... Här har du dött stor... många jädda va? Här har det varit mycket jädda ut genom åren. <laughs> här det. Ja, fan vad kul. Men äh, batteri, jag kan ju inte ett skit om det egentligen. Nej. Och du har nya båten med dig. Ja, precis. Äh... Jag har lagt i batterierna i dig i, men äh, de är inte ikopplade. Då. <laughs> men äh, det, det löser, löser du va? Det löser vi. Vi går och kika. Ja, absolut. Nu ska vi se. Nu har jag ju redan glömt hur man gjorde här, ja. Nu spänner jag den här. Eh, Jonathan? Ja. <laughs> det var det man gjorde. Den här, eh, ja men den är lös nu. Ja, den är lös. Ja, perfekt. Så det ska vi, men däremot ska den här. Då hade jag gjort löst den. Han är mycket kablar här nere nu. Det är mycket kablar. Och det blir det ju. Man ska alltid klippa den röda, eller? Alltid den röda. <laughs> <laughs> Inte den svarta. Nej. Men, nu är allting färdigt. Det vi har gjort. Eh, vi har satt in två stycken nya liten batterier mm, mm. Och den se- vi har ju två stycken olika serier ja. i hos Custom Electro då. Den serien som vi har satt i i din båt, det är med en helt ny teknik som heter LTO. Okay. Det LTO-tekniken gör att vi kan bygga de här batterierna utan ett BMS, alltså utan ett kretskort. Så man kan, egentligen kan man säga att man kan behandla det här som ett traditionellt blybatteri. Okay. Ett standard litium. Mm. Oavsett vilket litium man väljer på marknaden har någonstans mellan allt från 2,5 kanske till 3,5 tusen cykler alltså som du kan ladda. Ja, okej. Okay, ja, ja. Men LTO har upp till 25 000 cykler. Åh oh, jävlar! Så det är som Då har jag ändå gjort en bra investering här. Ja. Den absolut största skillnaden är just att du har, du har ett batteri för livet. Mm. Och i och med att du inte har ett så kallat kretskort i de här mm. så kan du ladda dem i minusgrader. Ja, de ja är, det är ju Det är jättebra. Ja, ja. Hur länge håller ett fullladdat batteri? Den här uppsättningen är att du kommer klara två dagar. Mm. Hela dagar. Oh, det är ju perfekt. Så det, det är inga problem. Och i ganska ruft väder. Liksom. Ja. Det är en fördel med litium överlag. Ja. Att det håller otroligt ja, ja. länge. Sådär, ja. Men otroligt schysst av dig att jag fick komma och, och få lite förklarat för mig. Det är ändå saker jag inte kan så himla bra. Så att, nu Absolut. känner jag att jag kan det lite bättre. Nu har du lite mer koll. Nu ska vi tugga iväg uppåt landet. Oh. Det är ni rätt. Fan, vilka stora fiskar vi ska fånga idag. <laughs> ja, jag håller alla tummar och tår. <laughs> Nu har vi ju äntligen anlänt här till Jämtland är vi och det stora äventyret här som vi ska göra tillsammans med Daniel på Vestin. Daniel kan eventuellt prata med jäddorna. Han jobbar nämligen som sportfiskare för Vestin på heltid. Vem om inte han är en bättre läromästare för mig på det här äventyret? Jag är så otroligt taggad på det här nu. Vi har precis fått sjön vi ska bemästra. Det är trixigt. Ser det ut att vara, men det är en utmaning som jag är helt säker på att vi kommer att klara av oss. Och, eh, det ska bli väldigt, väldigt kul och framförallt få hänga med Daniel här nu och insupa all hans kunskap. På tre dagar ska ni tillsammans bemästra sjöarna i den mån det går. Verktygen ni har är varandra samt det uppgifter det ni hittar via internet. Det kommer kräva samarbete, kreativitet och en del kunskap. Ni får välja var ni vill börja och hur ni vill fiska er fram med målet för resan är tre jäddor över 100 cm. Det är ganska... Oh. Den är tung alltså. Det är höga krav, jag har aldrig ja. fått det. <laughs> för mig och fiske, det har varit en, verkligen en livsstil. Det har varit min utbildning, gymnasial utbildning. Det har varit i stort sett hela min yrkeskarriär. Alla mina vänner i stort sett. Det har varit eh, dygnet runt sedan jag var... 15 kan man säga. Va, liksom, om nu när du får en helt ny sjö, hur, mm. hur tänker du då? Vad är liksom dina grund? Har du några system? För det första eller? ska vi kika nu, för nu är det ju... Vi är en, en bit upp i Sverige. Mm. Så att, och i södra Sverige har jag lekt. Och här uppe gick isen för kanske två veckor sedan. Mm. Högst. Mm. Så att, och här uppe leker de ganska fort efter isen går. Så mm. vi ska leta efter potentiella lekområden. Det kommer vi göra via satellitbilder. Och försöka hitta vikar där vi tror att de kanske har lekt. Och sen utgå ifrån det faktiskt. Så de bör vara nära lekområdena. Vare sig de är klara med leken eller inte har lekt den. 
Så det är det vi skulle ha hänt först. Precis vad jag hade sagt. Mm. <laughs> Men den ser smal ut. Smal och lång. Mm. <laughs> den är... Det är vissa som gillar. <laughs> ja, det, det finns ju fördelar med det. Avslut när vi knuten och sen... <laughs> det är lågt i tak här inne. <laughs> ja, det är... Ja. <laughs> Eller, inte så lågt i tak, men det var lågt i bjälken här. Det var bara... <laughs> Då är det. Mm. Är det här. Är det här rätt håll nu? Eller? Mm. Så. Eh, då kör vi det. Och så får du, det här får inte vara med då. Vi ska, jag ska ta ut dem här så ska jag säga att jag har gjort dem precis. Jag ser. <laughs> Kolla här vad jag har gjort. <laughs> Inne på bastun där. Ja, vad jag slängde upp <laughs> Förutsättningar som sådan är ganska bra. Vi har en liten bit in på våren. Vattnet börjar komma upp i, skulle gissa på att den är en bit över 10 grader. Gäddarna har lekt. Nu börjar andra fiskar röra sig mot lekmarkerna. Och eh, bara vädret är med oss. Får vi lite värme dag två, dag tre, eh, då kan det bli riktigt, riktigt bra det här. Eh, de är hungriga, de är opportunister just nu. Men du tar fram sjön nu så, på din telefon så ska vi kolla hur det ser ut. Du är ju kvinna nu. Ja, hur fan. Nu ska du inte fiska bort den relationen <laughs> som ja. många fiskare gör? Ja, hon vet ju redan om vad hon ger sig in på. Vi har känt varandra i så himla många år. Så att... Det är bra. Ja, så hon vet redan. Hon vet vad det, vad det handlar om. Liksom. Mm. Det kräver ju ändå mycket för det du gör. Det är mycket tid och mycket... Ja, det är mycket att vara borta och resa och så. Ja. Och när du ser på den bara... Vad tänker du först du tänker? Först jag tänker just nu är bara för att <clears throat> få en överblick och se hur sjösystemen ser ut. Och det är tre sjöar... Ganska stora grundområden i sjöarna. Satellitbilder är bra så för då kan man ofta se liksom, när det är grunt ut och ser man de här bottenområdena mm. ändå. Det blir lite ljusare eller? Exakt. Det vi, har, det vi har gjort nu då, nu har vi kikat på lite satellitbilder mm. och nu har vi kikat på olika appar som folk kan dela med sig av djupkartor och sånt. Mm. Så nu har vi kikat lite på Inside Genesis här och sånt och, och det är inte mycket loggat. Så här finns inte så mycket information. Och, det är spännande ändå. Ja, det är superspännande men det är viktigt med förberedelser så att man har en plan när man kommer ut och en liten hum om vad vi, mm. vad vi ska tackla för att det är ändå tidspressat. Så... Efter jag har kikat efter potentiella djupkartor på de här loggningssajterna, då brukar jag göra någon googling också. Ah, okay. Där man bara söker på sjönamnet ah. och djupkarta till exempel, ah. eller sjökort. Okay. Då kan, kan man hitta. Liksom? Ja, vissa så här, det finns ju en massa gamla handlodade kartor, så här, riktigt basic, ah. men det kan vara superviktigt. Och ibland hittar man den när man gör sådana här googlingar. Ah, okay. Fiskar från land eller från båt, här är chanserna goda att få gammelgärd på över 10 kilo på kroken. Det är ju väldigt kul information. Välväxt abborre. <laughs> Fan vad taggad jag blev nu! Oj! <laughs> Men jag, direkt när jag tittar på det så ser jag två stycken vikar i, i de norra delarna. Mm. Och det brukar ofta kunna vara lekvikar. Mm. Det ser ut som de är grundade med mycket vegetation. Det kan vara bra. Så... Men nu siktar vi på det först i morgon då. Mm. Instinktivt så känner jag för dem. Och så känner vi på, på vägen dit liksom, om vi ja. hittar något intressant. Ser, ser vi något som ser hett ut, då stannar vi och provar. Ja. Så är det bara. Ja, och jag tänker ju som så här, du får inte köra båten. Jag är kapten nu. Mm. Ska vi gå och ta en bastu och så drar vi till den sjön i morgon? Har du knutit klart då? Jag tror det, den ja. ser ju spetsig och bra ut. Ja. <laughs> no. ja, ja. Spetsig och bra. Då tycker jag ja. vi eh, ska ta en liten ska... bastu. <laughs> ta en liten Редактор
Okay. Är du vaken igen? Du bara skramlar och har det här. Det är så otroligt taggad alltså. Är det så? Ja, här är kaffe det. Jag, jag är liksom... Jag har aldrig varit så här taggad inför en fotbollsmatch i mitt liv. Ja, men det kan jag faktiskt förstå. <laughs> det kan du ju relatera till. Ja, men vad gött. Är kaffe klart? Kaffet är klart. Kaffet på lite vatten, lite mjölk. Jag ser fram emot de här dagarna med Erik. Vi har fiskat ihop några gånger innan och han, han har mycket vilja. Du får två minuter sedan dagen. Ja, alltså. Kanon. Nu <laughs> kör vi. Har ni laddat batterier då? Ja, de ska vara laddade va? Båten ja. är tankad. Båten är tankad. Verktyg. Verktyg med. Plåster. Plåster med, ja jag la ner nu nyss. Kanon. Eller en sån här box. Fan alltså, det är... Batterierna alltså. Det är en bom, kan vara en bom alltså. Men Albin måste jag ha fulla. Eller Albin, sken. Ja, ja. Det kan vara en kul del av äventyret om, vi, om det inte blir något. Då får vi köra utan batteri bara. Vi har ju bensin i båten. Nej, men backa då. Man kan ha du bilen Nej. Nej, det är Men vem öppnade bilen nu då? Nej, jag vet inte. Nej, det var nog jag fan. Den ligger i fickan här. Den ligger i fickan här. Den här spöna är... Jag ska låsa huset med... Fan, jag är så jävla stissig alltså. Ja, ah, shit. Jag är så otroligt taggad. Fan, vi ses där borta då. Den här sjön är ju kraftigt reglerad. Den här fungerar ju som ett batteri egentligen. Det är ju en gammal älv. Så att det är sådana här sjöar är väldigt speciella. Och med tanke på att det är inte jättelågt vatten egentligen. De kan ju tappa sådana här sjöar på flera meter skulle jag tro. Är det så? Ja, det är ju ett stort batteri bara. Den är gjord för energiförbruk eller energiproduktion. Så... Fan vad jag inte fattar någonting nu. Nej, men det är ju liksom det bara... Det är en damm här nere. Ah, okay. som ja, okej. Jag såg det när vi körde förbi det. Ja. Så det här är ju det är ändå rätt normalt där skulle jag tro. Men sådana här sjöar kan vara rätt speciella för att vissa år när de tappar dem på vatten på våren och sånt då dör ju liksom alla ingelgäddor och sånt. Ah. Nej, så börjar dagen. Nu måste du ha lite energi här. Så ah, okay. apropå energiproduktion. Ja, ah, precis. <laughs> så det är en väldigt speciell typ av sjö det här. Så att det ska bli superspännande. Jag har inte fiskat jättemycket i den här typen av sjöar. Och det kommer vara svårt att navigera, det finns ingen sjökort, det finns inga djupkartor. Eh, och det kommer vara... När man kikar på sjön så är det två distinkta områden som sticker ut väldigt mycket. Vi kommer att jobba hårt för att ta oss dit första dagen. Eh, och, och försöka se lite grovt vart fisken är och få lite information om sjön. Och sen ska vi lägga tiden ordentligt dag två på områden vi tror på som vi har sett eh, från dag ett då. Så det gäller för dag ett att vara nyfiken, dag två finjustera och eh, nöta på. Ja, och jag tänker ju som så här, du får inte köra båten, jag är kapten nu. Mm. Det är alltid kul att slänga sig in i sådana här uppgifter när man inte har egentligen någon aning om vad om man ska möta. Det här är ett ställe jag aldrig skulle åka till privat egentligen. Så att, att bli inkastad i sånt här, det, man lär sig fort. Ha, annars så kommer man hem tomhänt. Det är extremt grönt. Det är lågt vatten idag. Det har tagit oss lång tid att komma hit, men den här viken är ändå väldigt... Här kan man ju se, det är ju gräs och grejer och vass och, och sånt. Så det känns som en, en väldigt klockren så här lekvik. Ja. Men det är supergrunt, så vi istället för att åka långsamt in hela vägen så kommer vi liksom börja ute i kanten och fiska oss in. Ah, okay. ja. Så får vi se om vi stöter på några jädror och så. Vad tänker du betesväg? Alltså det är ju grunt som mm. tunga beten. Och... Jag tror vi kommer nog köra ett stort gummibete och ja. en sida-sida-bete. Ja. Typ en jerkbait-aktig grej, en swimbait. Swimma. Ska vi köra? Så någon av oss kör det ena ja, eller andra. Ja, ena kör. Vad vill du börja med? Ja, men det, är som, det är som man får jädda på, tänker jag. Ja, Okej, okay, vad bra. Ja. <laughs> Att få åka ut på sånt här äventyr och göra det tillsammans med Daniel, det är sån lyx. Det får inte vara för löst för då bara blir det ju en jävla Det hör att den glappar ja. när jag släppte den liksom. Det glappar spolen. Ja. Ja, ja, Drar ja. man tills den slutar. Glappa. Där. Ja. Nu vet man att den är igång och funkar liksom. Ja. Och nu kan man liksom justera åt den 
Så att den... Tänk nu på... Då kan man göra så här att man frikopplar ja. och släpper betet. Och ser ungefär... Så att ja, den faller kontrollerat. Ja. Ja. Hade den fallit helt fritt då är den mm. för lös. Okay. Den ska vara lite motstånd nu så att den... Ja, just det. Det där borde vara ganska okej. Okay. Ja, det är så sjukt. Du dog ju... Vad har du varit Du dog ju myggan på Erik. Det är jävla ofligt med den. Du smäller det här också. Vad ska du göra? Ja, det var första kastet igen här då. Nej, men eh, nu kör vi första kastet för detta stora äventyr. Jävla, det är smal det. Det är jäkert. Ja, ja, för fan. Det är smal <laughs> Jag lägger ner mitt spös, så den ligger bakom dig nu. Det är bara att hugga här, vet du. Jävlar, det är, det är fan en jäddjävel alltså. Den är inte så jävla liten heller. Nej, det är jättebra alltså. Kolla, den är lång den här jäveln ju. Pressa på den nu bara. Ah, fan, Jajamän. <laughs> Hur svårt ska det vara? Va? Ja, så man kastar, ut, man kastar ut betet. Så verar man lite. Så, så, så låter man lite till. Fy satan vad bra! Fan det är sjukt ju! <laughs> Jäklar vad gött! Men fy fan vad sjukt! Hur bra, hur, hur bra är vi på att scouta den här sjön alltså? Ja det var inget svårt. <laughs> Shit alltså min puls! Fan vad häftig det är. Det är bara pumpar i kroppen nu alltså. Jag är lite darrig. Oh. Aj 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 aj! Oh, jävlar alltså! Nej det här var så jävla kul. Hur roligt är det här? Hur roligt är det med jäddfisk egentligen? Jag, jag tänker på folk som inte fiskar jädda. Vad, vad synd det är om dem. Jag tänker på folk som spelar paddel. Det är ännu mer synd om dem. Ja, det, det kan ju, de tycker jag verkligen synd om. Den är fan hundra. Ja, den är nästan precis under. Typ 99. Nej! 99, den är klar. Menar du det? Jag har kollat. Vet Ja, oh. 99 är inte nu. Ja. Ja, nej, den är den är 99. Så, hur svårt ska det vara? Erik? Alltså det var ju jävligt lätt. Men 99 cm, vi ska ta ett kan hundringa. Alltså. Men alltså kolla vad ja. groden över ryggen, det är som platt här uppe. Ja. Det är bred. Ska vi släppa tillbaka den här? Det ska vi göra och så ska vi ta många till. Herregud, vad kul det är med jättefiska alltså. Jäkla vad snyggt. Oh, nu kör vi. Oh, får du sån här puls när du får en jädda? Det får du inte längre. Nej. Kolla mig. Jag står och kör med foten här. Otroligt ju. Så här långsamt det, kör du aldrig va? Det är det vettigaste han någonsin har gjort med sina fötter. <laughs> ja, jag tur, tur de kom till användning till slut. Ja, alltså, jag använder ju mest huvudet. Jag var ju fan bara nicka bort bollar ju. Ja, det är bra. Men jag kastade bort en hel fotbollskarriär på att vara back ju. Skulle ju varit må- anfallare. V- var du back? Ja. Helt otroligt. Jag är så mycket bättre än att vara back alltså. Det är för sent. Hur kan du släppa foten? Att vi får en stor fisk på typ första kasten är ju så här. Då får man upp förväntningarna på vilket bra ställe vi är på liksom. Så förväntningarna var höga efter första fisken där. Svår, alltså det är helt otroligt att vara en centimeter från hundra alltså. Ja, det var så sjukt. Vad är det som händer? Kan inte du vara lite snäll där, Johan? <laughs> det är något speciellt du tycker jag ska tänka på i vävningen. Alltså, mm. jag, kan, jag får ju gädda. Ja, men bara. Så jag vet inte riktigt vad du ska lära mig. Nej, jag står bara passivt och tittar på er. Nej, men jag är... Jag känner mig... Jag har ju oerhört bra självförtroende just nu. Just det, den också. Den får man inte glömma bort. Sluta pilla där nu. Det här med stora beten, stora fiskar, stämmer det eller? Nej. Det stämmer inte? Nej, nej, nej absolut inte. 
Men eh, stora beten fångar uppmärksamheten bättre än små beten. Ja, det är, så är det, är det ja. fiskar som är hungriga och vana att äta stor betesfisk som här när man äter sik och ja. här och sånt, då är stort bet ofta bra. Åh oh, jävla! Han, kan den vara en meter eller? Den är en meter ju. Dritat. Oh, där har vi på väg nästan i <laughs> Kan det vara några jävla bäder eller någonting som simmar där borta? Här är något riktigt tungt jag sitter i alltså. Oh, är det... Det här lossnar. Det här blir tur att filma inte va? Ja, det här är grymt. Där jävlar rotar det till någonting. Det som är bra nu, man vet att det är fisk för att det blir en virvel. Det är så jäkla grunt. Så är det en fisk, då blir det en virvel. Ja, då var det ingen fisk det där. Ja. Det är så här gott också. Jag måste, ge, jag måste ge mig själv att eh, jag är en rätt bass fiskare alltså. Det här är det som är så det är intressant att se för nu har du haft två hugg och jag har haft ett hugg. Och vi kör två helt olika beten så det är alltid bra att börja med olika beten så man får lite svar. Men sida sida så här som en swim det kan vara jäkligt bra ja. på våren. Också stabbig och fin kommande. Ja. Den var inte så, inte så stor, den är inte i närheten men det är... Nej, den är väldigt grov och fin. Ja. Kolla. Ja, häftig fiskar. Kul. Och det var den hög här mitt i ingenstans i stort sett faktiskt. Ja. Supergrunt. Men det, alltså, det, det kan inte vara att det är fisk det som är pluppar på ytan då? Nej. Alltså sådana man gör och jagar? Nej. Nej, jag tror faktiskt inte det. Nej. Det var ett bra försök att med i alla fall. <laughs> ja. Nej, men det här är så roligt alltså. Andra fisken på otroligt kort tid. Snyggt. Får du en fisk till då byter jag bete. Ja, men jag, jag kan inte se mig själv... Eh förlorar den här tävlingen i höst. Det är helt omöjligt. Nej, Erik han har flow nu alltså. Det ska man vårda. Mm, ja men det är så va? Är det inte lite så? Man får liksom... Flyter du på så är det bara att köra ju. Ja faktiskt. Men det är kul att det börjar så här. Alltså det är ofta när man kommer till sådana här ställen det är helt nytt och... Och vi kämpar oss hit och, och hela den biten. Då, då är det jäkligt skönt att få någon form av svar ganska fort. Bara för då kan man åka stå en hel dag. Nu har vi fått två fiskar och haft ett hugg så... Alltså, då är det ju lugnt. Känner du att det är jobbigt att svara fiskarna? <laughs> Exakt. Jag älskar det här så himla mycket. Det är ju enkelt att stå här nu. Jag är, det... så, jag är så glad och tacksam för att jag får göra detta. Ja, så det, det är bara att köra på här nu. Kör vi ett litet bit av bete här. Ska vi... Nu ska jag också få testa. Nu har jag ju fått så mycket på det här så... Jag lägger det fram där så, så är det ju liksom hett område. Eh, Nej, men jag tror så nu ska den... vi byta till en lite mindre jig här se om det är... Ja, det är samma som jag kör med fast en mindre modell. Så är Bultis Curly fast lite mindre. Så den går lite mer ytligt? Ja, de går ju väldigt grunt om det här kan fiskas långsamt. Så att det kan vara lite mer lägligt. Här är det så jäkla grunt. Ja, ja nu testar vi då. Snart ser ni den i munnen på en jävla. Jättegärna. Fråga! Oj, oj, oj! Andra kast. Så Erik är ju snorhet idag. La, 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 la. Rulla på! Snyggt. Ja, den är lika size som den förra. Lite mindre till och med. Ja. Nu ska jag, ska jag kroka av den här även då. Ja. Ja. Då ska vi testa. Kolla lite. Hur länge sedan... Den gör du nog kanske själv. Hur länge sedan var det jag eh, sa att eh, den skulle sitta i munnen på en, eh, en jobba? Två kast. Tre jäddor. Det är så jäkla grunt här. Hur coolt som helst. Jävlar! Jäklar, han kom hårt från sidan. Det är helt sjukt. Ytbetesfiske här liksom. Ytan kommer de att ta. Det här vi fasade lite för. Uh, vädret visade att det skulle vara ganska markant dåligt i eftermiddag. Mm. Från ungefär nu och framåt. Jag får en känsla av att när det bara öser ner regn... Alltså när, när det har regnat så har det inte hänt någonting. Nej, det har inte varit ett napp när det regnar. Nej. Uh, precis som jag sa, de hatar att bli blöta. 
Otrolig start, eller? Mm. Jag har dratt min längsta jädda i, i livet idag. Och jag har haft hugg. <laughs> ja, det blev ingen upp för dig då, men jag tror, jag tror på dig imorgon. Jag tror du kan ja. lösa det imorgon faktiskt. Men det som var viktigt idag med tanke på att vi var tvungna att bryta över lunch var ju liksom att hitta områden så vi kan fokusera på imorgon. Mm. Vi har hittat jädda, vi har hittat sjukt heta områden. Så nu ska bara det här ovädret dra förbi och... Precis, det ser bättre ut imorgon. Vi, vi har absolut bättre förutsättningar imorgon. Och det är, oh, det är för klia redan i fiskefingrarna igen. Alltså. Nu ska vi ha tre över hundra drar vi imorgon. Och vi var så problem. nära på en idag alltså. Det började lite för bra. Johan, kom igen. Kan inte den, vara, kan inte den räknas som över hundra? Nej. <laughs> Han skakar på huvudet va? Nej. Stenhårdomare. Ja, ja. Nej, vi plockar tre imorgon. Ja. Nu ska vi ha en